আচ্ছা আপনার আপাতত এখানেই বসবেন ঠিক আছে কি কাজ করতে হবে আমি ওটা দেখিয়ে দিচ্ছি একটু অপেক্ষা করতে হবে ঠিক আছে অনুদ বলছি এখানে কাছাকাছি কোথাও ঘর ভাড়া নিয়ে থাকবো ভাবছি তোমার ফোন নাম্বারটা একটু দাও না প্লিজ আবির যে লোকগুলোর কথা বলেছিল একজনকেও তো দেখছি না দুজনেই একসাথে অফিসে আসেনি অ্যাবসেন্ট নাকি আসবে না রাহুল আর সুমনের ডেক্স মনে হচ্ছে এই দুটোই একবার চেক করতে পারলে ভালো হতো কিন্তু সবার চোখের সামনে দিয়ে ওখানে যাব কি করে টেবিলের কিছু ধরলেই তো সন্দেহ করবে লোকে কি করবি বেখ ভাব ফার্স্ট ভাব ভাব এখান দিয়েই গলে যেতে হবে আর কোনো উপায় নেই মেয়েটাকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে কার সাথে মিল আছে ঠিক মনে করতে পারছি না রাহুল কোথায় ম্যাম রাহুল স্যার সুমন স্যার আর সমীরণ স্যার তিনজনকে তো থানায় ডেকেছেন আসলে ওই আবির স্যারের কেসটা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ওকে যাদের ওপর নজর রাখতে এলাম তারা তো কি অফিসেই নেই এবার আমি কি করব টাইমটা কাজে লাগাবো কিভাবে আমি কি নিয়ে আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল বসের কাজ ছাড়া হতো না বস এখন বুঝতে পেরেছে যে আবিরকে বেশি বিশ্বাস করার কি ফল এত তাড়াতাড়ি পরপর প্রমোশন তত করে উপরে উঠে যাচ্ছিল হ্যাঁ কারণ কারণ ওই বেশি বেশি করে কাজ করে বসকে তেলাচ্ছিল হ্যাঁ আর বস ভাবছিল আহ কি ভালোই না এমপ্লয়ি পেয়েছি কিন্তু সে যে ভেতরে ভেতরে এসব এত অসৎ কাজ করছে তা কে বলবে কোম্পানিকে গুছিয়ে কেস খাইয়ে দিয়েছে আবিরকে দেখে মনে হতো না যে এমন কাজ করতে পারে হ্যাঁ আর মুখে মিষ্টি হাসি আর পিছনে বড় জালিয়াত কি করতে যাচ্ছিলাম আমি না না এখন এইসব কথা গায়ে মাখলে আমি যদি ক্ষতি আমি ধরা পড়ে গেলে সব আসা শেষ আমি নৃত্য সম্মানিত হলে এদের মুখ এমনি বন্ধ হয়ে যাবে আমি একটু বাড়ি যেতে পারি না 
তুমি এখন কোথাও যেতে পারবে না এটা একটা অফিস এখানে একটা নিয়ম আছে যেটা সবাইকে মেনটেন করে চলতে হয় ম্যাম এমনি তো আজ এন্ট্রান্সের জন্য কোনো কাজ অ্যাসাইন করা হয়নি তো চাইলেই ও হ্যাঁ ম্যাম কালকে আমি তাড়াতাড়ি চলে আসবো এখন আসি কাল শুধু তাড়াতাড়ি আসবো না এসে একটা হিস্তনস্ত করে তবেই ফিরব जेले उठसेम शर खराब हो ना कि कोई देखी प्रेसक्रिपन देखाओ घरे गा दीदी भाई तुम दादा फोन करपारे कथा सवार सामने आलोचना करते चाहिए सत्य शांति चास ना बेकम ये कैक दिन आगे तेजी पड़ा ढेडी पड़ल आबिर जेले तोर शाशुड़ी बोल कत कष्ट सब ठीक हो सब तचनच कर दिली तुम 
আমার দাদা বললো কোনো উকিল কেসটা নিতে চাইছে না দিদিভাই আমার ছেলেটার এখন কি হবে বলো তো তুই এরকম কাঁদছিস কেন বলতো হ্যাঁ এরকম হয় নাকি কোনোদিন শুনেছিস এরকম হয় এত বড় শহর একটা না একটা লয়ার পাওয়া যাবে একটু খুঁজতে হবে ভালো করে খাদিস না হ্যাঁ মম খুঁজেছি তো একজন লয়ারের সঙ্গে কথা হয়েছে উনি রাত্রেবেলা ফোন করবেন তুমি প্লিজ এত টেনশন করো না মম লেটস লেটস হো ফর দ্য বেস্ট মম তাকাও না আমাদেরকে একটু একটু তাকাও একটু ভরসা রাখো এভাবে আমাদের নিরাশ হয়ে পড়লে তো চলবে না মম বোঝা না 